Wajumbe wa baraza la wawakilishi Zanzibar hao wamecharuka leo wakisema hawajaridhishwa na kauli ya waziri wa katiba na sheria wa Tanzania Profesa Palamagamba uh, Kabudi aliyoitoa hivi karibuni akiwa bungeni Dodoma kuhusu mamlaka ya rais wa muungano na kwa mawaziri wa Zanzibar. Leo katika kikao cha baraza la wawakilishi wa jimbo la uh, mwakilishi wa jimbo la Chahani Dr. Uh, Dr. Blatif aliomba dharura katika baraza hilo ambapo wajumbe wote waliunga mkono na kuanza kujadili barazani hapo. Mtumwa Saidi ndiye shuhuda wetu katika kikao hicho cha baraza la wawakilishi. Wakichangia hoja hiyo wajumbe hao wamesema Rais wa Zanzibar ndiye mwenye mamlaka kamili kwa mujibu wa katiba na sheria kutoa maamuzi kwa mawaziri na si Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania isipokuwa maswala muungano tu. Kwa kweli kauli yake ilikuwa si sahihi. Na tatizo la Profesa Kabudi inaonyesha haelewe anachokizungumza leo na anachokizungumza kesho. Mheshimiwa sasa hivi tatizo tulokuwa nalo tuna hii mitandao ya kijamii. Jambo unalolizungumza leo baada ya miaka mitano sita bado lipo linaonekana na sasa hivi tayari watu wanaanza kurushia na clip wanajiuliza profesa Kabudi ndio huyu ajuzi na huyu sasa hivi. Kwa hiyo mimi nadhani mheshimiwa sisi kama wanasiasa Tujitahidi sana kuchunga ndimi zetu, tujitahidi sana kufata maadili, lakini vile vile tuangalie muungano huu wa sisi wake ulikuwa ni kitu gani. Kuna mtu alinambia hakuna kero za muungano, lakini kuna watu tokero za muungano wenyewe. Sasa hawa wengine baadhi ya mawaziri hao wamekuja na mambo kama haya ambayo yanatuharibia muungano wetu mshiba. Haileti lija. Viongozi wako wote tokea wakati wa Mwalimu Nyerere alishirikiana vizuri na viongozi wote. Kauli hiyo inalalamikiwa ishatoa ufafanuzi katika mkutano wa kumi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliohairishwa mwishoni mwa wiki iliyopita. Kwa katika mambo yote yanayohusu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mkuu wa nchi ni mmoja tu ni Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Na yeye peke yake ndio amiri jeshi. Hakuna mtu mwingine yoyote wa kuamuru majeshi ya Tanzania isipokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano kwa sababu yeye peke yake ndiye mkuu wa nchi na amiri jeshi mkuu na kiongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais wa Zanzibar ni mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mwenye heshima na hadhi ya urais kwa mambo yote yasiyokuwa ya muungano yanayohusu Zanzibar baada ya malamiko hayo mwanasheria mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na mawaziri wakati wa fafanuzi kauli hiyo mambo haya yanapozungumzwa tuyajibu kwa kufuata misingi ya katiba na misingi ya sheria kama ambavyo leo waheshimu wajumbe wamechangia na hiyo ndio kazi yetu na hiyo ndio role ya waheshimu wajumbe wa baraza la wakilishi nia na dhamira ni kuendeleza na kuimarisha zaidi na pale panapotokea hitafa ina yote tunakaa chini kuzungumza hitlafu hizo na kuondoa jambo linalotokea. Msaada wa kufuta adhabu na kutunga sheria mpya ya adhabu bado umeendelea kujadiliwa barazani hapa ambapo wajumbe baraza hilo wameelezea kuridhishwa na vipengele vilivyokuwemo baadhi yake ikiwemo swala la udhalilishaji wa wanawake na watoto ambapo ndio imeibua sura mpya kwa wakazi wengi wa Zanzibar ambapo watoto wengi wanaonekana kubakwa au kufanywa vitendo ambavyo vikinyume na maadili ya Tanzania. Nikiripoti kutoka hapa baraza la wakilishi chukwani tumwasaidi azam news zanzibar